Muy buenas y bienvenidas a todas y todos a este nuevo programa del Farolillo Rojo, a este nuevo programa de Arrueda. Solo dos días de la finalización del Giro de Italia y la consecución de la victoria de Primoz Roglic eh, sobre Geraint Thomas por solo 14 segundos, grabamos este podcast para alejarnos un poco de esa crónica que ya grabaremos durante la semana con tranquilidad. Hoy venimos a descubrir a un gran ciclista que ha animado y cómo... Esta, esta carrera. Hoy vamos a hablar del joven canadiense Derek G, un ciclista bastante desconocido hace unos dos o tres meses y que sin embargo hoy está en el centro de toda la crónica del ciclismo y de toda la crónica que hable del Giro de Italia. Una, un rendimiento espectacular y una forma de correr envidiable para muchos. Derek G es un joven corredor canadiense del Israel Premier Tech que, para ser sincero, seguramente nadie conocía antes de este Giro de Italia 2023. Se plantó en la salida de Fossachesia Marina con toda la ilusión de demostrar qué ciclista era y cuánto podía dar a este deporte y a la formación del Israel Premier Tech que tanto había confiado en él. Después de tres segundos puestos en tres etapas, mejor dicho, cuatro segundos puestos en cuatro etapas, un cuarto puesto en otras dos y siete escapadas, lo único que se puede decir de él y de su participación en este giro es que el joven corredor de Ottawa tiene muchísimo que decir en esto del deporte de las dos ruedas, en esto del deporte de ciclismo y además en las grandes vueltas, algo que sorprende por su pasado. Derek G es un desconocido en la carretera, o mejor dicho, era un desconocido en la carretera, pero no tanto en la pista, al menos de su país. Como decíamos antes, el desconocido de Derek G en el ciclismo de carretera no lo era tanto en la pista y no lo era tanto en el deporte de las, de las bicicletas sin freno. Eh, lleva en el velódromo, en el deporte del velódromo, desde 2017 y no se le ha dado nada mal en lo que al calendario americano se refiere, al menos. Vamos a repasar su palmarés porque, sinceramente, impresiona eh, a nivel nacional y a nivel americano lo que ha conseguido. Ha vencido en casi todas las modalidades de pista y ha demostrado una muy buena progresión. Ha sido campeón nacional de persecución individual en 2017, 2018 y 2019. En los mismos años fue campeón nacional de Americana y de Omnium. En los dos primeros, 2017 y 2018, fue campeón nacional de persecución, de puntuación y campeón panamericano de persecución por equipos. 2017, el primero de ellos, el primer año en el que empezó la pista además, lo coronaron como campeón panamericano de persecución. Por tanto, si nos fijamos en los números que arroja este palmarés de pista, no, no debería sorprendernos para nada que la carretera esté dando el espectáculo que, que está dando y que además esté demostrando que es un, un chico no solo de contrarreloj sino, o de velocidad, sino además de progresión. Lo que sí sorprende más, o bastante más, es que se defienda también en grandes rampas, en grandes puertos, y que además lo haga en un esfuerzo de tres semanas y no tan rápido como la pista. Empezó en la carretera en 2022, un año que, sin ninguna duda, le dejó muy buen sabor de boca. Empezando en 2022, eh, digamos, a, a nivel profesional o a nivel eh, Top World Tour. Pero no es del todo cierto que, empeza, que empezase en la carretera en ese 2022, disculpad. Sabemos que casi todos los corredores de pista entrenan en carretera. Y del mismo modo, sabemos que, las, que los grandes corredores muchas veces están en equipos continentales de carretera. Es decir, participan en la élite o en la primera división del, del ciclismo de pista... Pero a veces, tanto por evadirse de la, de la constante presión de los medios de comunicación y de la competición a altísimo nivel, compiten en otros eh, equipos de menor división, continentales o continentales profesionales. También porque el esfuerzo es totalmente diferente y no rinden tan bien la carretera como lo hicieran en la pista. Así también ha sido el caso de Derek G, que militó en el equipo canadiense Continental X-Speed United Continental. Un equipo que sin ninguna duda le hizo crecer y le dejó muy buen sabor de boca. En el tiempo que estuvo en este equipo continental participó en algunas carreras de su país demostrando alguna cosita, es cierto, demostrando que, que tenía progresión y que siempre acababa al menos de mitad de la tabla hacia arriba, pero no para imaginar lo que ha hecho en el Giro de Italia y lo que ha conseguido con el Israel Premier Tech. 
Tal vez su mejor resultado en esta época fue en 2019 cuando quedó noveno en el Nacional de Ruta y cuarto en el de Crono. Porque claro, tampoco es que el calendario canadiense sea tan, tan extenso y tampoco tienes tantas posibilidades de lucirte. No obstante, su buen resultado en este tiempo llegó en la carretera y llegó en 2021, donde se metió en el podio de los campeonatos de Canadá, tanto en ruta como en contrarreloj. Y esto es muy importante porque alguien que viene de la pista normalmente rinde muy bien el crono, porque es un esfuerzo similar, aunque no en la misma superficie, pero no tanto en la ruta. Lo que demostró Derek G y lo que sobradamente ha demostrado es que es un hombre también de ruta y de largos recorridos. En ese momento, Israel Premier Tech... Eh, se dio cuenta de que había cantera y eh, se convirtió en el principio de su éxito, en el principio del éxito de Derek G. Es verdad que es muy fácil decirlo a tiempo pasado, pero a día de hoy se podría afirmar que Derek G ha sido un grandísimo fichaje para el Israel Premier Tech en 2022. En este tiempo se han dado muchísimos palos al equipo israelí por fichar grandes y veneradas y viejas glorias, vacas sagradas o como queramos llamarlo, glorias como Frum, Pozzo Vivo o Fuglsang. Cierto es que el caso de Frum es un poco, pues bueno, incomprensible, que no haya vuelto nunca al nivel que tenía anteriormente. Pozzo Vivo empezó muy bien el Giro de Italia, pero tuvo que retirarse. Y Fuglsang, eh, pues bueno, estaba quejado de, de problemas de salud que también lo han, ten, lo han mantenido alejado de la, de la competición y de la carretera. Y por cierto, aprovechamos aquí pues, para, para desear una pronta recuperación tanto a Pocho Vivo como a Full Sun. Dejando a un lado que es cierto que, que Israel Premier Tech ha fichado tal vez un poco regular en este caso porque iba buscando a lo mejor los puntos o las victorias aseguradas y se ha quedado lejos, también es verdad que está fichando a muy buenos jóvenes. En este caso, nos vamos a centrar en el, solo en Derek G, ha sido un fichajazo espectacular, pero si, mira, si miramos en el Giro de Italia vemos que Frigo también lo ha sido. No obstante, centrándonos en el canadiense... Su fichaje fue muy bueno y en 2022 ya demostró cositas. Se metió en el top 10 de una clásica como el Grand Prix de Ville de Lillard Souvenir, Bruno Comini. Y también se quedó muy cerca del top 20 en Milano-Torino. Una prueba de normalmente velocistas o de, de gente rápida, pero que además eh, puede ganar cualquier corredor que sea, que sea fuerte. Se metió en un top 20, estuvo siempre dando la cara y demostró que podía hacer algo. En el caso de las puertas por etapas, no lo hizo tampoco nada mal en un gran camino, dejándose ver algunos días, que ahora, echando en retrospectiva, hemos buscado y se le ha visto. Además, no hizo mala clasificación general, teniendo en cuenta la carrera que es, con tanta montaña, y que venía de la pista, se metió entre los 40 primeros. Y lo mismo pasó en el Tour de, en el Tour de Normandy. Se dejó bastante, bastante ver y además hizo una general bueno, pues que te hace pensar que en el futuro podría ser algo. Y tanto, que sí podría ser algo. En cuanto a las cronos, que tal vez debería ser el mejor lugar donde desempeñase su, su potencia, demostró que la pista pues, había sido un buen campo de entrenamiento. Venció el campeonato nacional de crono y fue onceavo en la crono de, de las naciones. O sea, esa carrera tan, tan bucólica y tan romántica del, de la contrarreloj. Eh, ahí acabamos mmm, con el repaso de lo que ha sido hasta este año. Y este año... Qué decir en el Giro de Italia, siempre escapado, eh, siempre intentando meterse en la escapada de una manera épica y siempre dando la cara, siempre entrando en la fuga de la fuga y siempre intentando ganar, teniendo incluso bastante inteligencia, no solo fuerza y sorprende mucho que además haya tenido tantísima resistencia, ha llegado también al final del, del Giro de Italia, de hecho incluso se metió en la, en la pequeña fuga de kilómetros, finales con un Evolo Cometa en la etapa de Roma que ganaba eh, anteayer Marc Cavendish. El 2023 está siendo sin duda la explosión de este joven canadiense. Ahora bien, todo se basa en una buena base y en que en el principio de 2023 ha pasado inadvertido en todo lo que ha corrido, pero todo han sido grandes carreras World Tour. Es la primera vez que corre el World Tour y ha corrido el UAE Tour, Estrada de Bianchi, Tirreno Adriático, la E3... Hola, Pagui Jubé, donde terminó eh, al final, eh, dentro del faro de control, el 135. Esto lo que hace es darte una visión de cómo funciona el World Tour y le ha servido para coger las tablas suficientes para el Giro de Italia, donde ha dado pues, el grandísimo paso y donde se ha dejado, sin ninguna duda, ver y descubrir para todo el mundo. 
no has aprendido solo su rendimiento, como decía, sino también la fortaleza mental, el desparpajo en carrera, su valentía y agresividad y ese aire que tiene parecido al de Ben Healy, de no ser el clásico ciclista, sino un ciclista que se acerca a la prensa, que no tiene ningún problema para mostrarse en redes sociales y que además no lo hace tanto pensando en vender y en ser un grande, sino en disfrutar del ciclismo y de esos valores aguerridos de gregario y de, y de escapada y de valentía. Ha conectado muy rápido con el espectador y, bueno, no, no creo que nadie que nadie que sea ciclista o haya seguido el ciclismo nos haya penado siempre que ha sido segundo. Sin duda tiene todos los ingredientes para, para ser un grandísimo corredor y está clarísimo que tiene mucho futuro. Se ha especulado de si ganar una gran vuelta, de si ser un clásico mano, el que anime las grandes vueltas... Habrá que verlo, está todo por, por descubrir, pero sin duda lo que ha puesto son las piedritas para tener unos cimientos espectaculares. Es un, un ciclista que da gusto ver y bueno... Al espectador seguramente ya se lo ha ganado con, con, con las cabalgadas, la corsa rosa y con todo lo que, lo que ha conseguido, pero además le viene muy bien al espectáculo y a la forma de entender el ciclismo alejado de que solo existen generales. Ha sido el segundo en la clasificación por puntos, el segundo en la clasificación de la montaña, segundo en cuatro etapas y ha estado siempre adelante y en la escapada. Y lo último, para cerrar, le ha dado muchos puntos a Israel Premier Tech de una manera diferente. Esto lo que hace ver es que puedes abonar el... Ser un gran ciclista para el espectador, ser un gran ciclista para el equipo, dejar tu sello y además poner una muy buena base para el futuro. Sin duda Derek G es el ejemplo de, de, de lo que le gusta al espectador y seguramente también le guste a un equipo profesional. Creo que todos los ciclistas deberían mirar a un ciclista como Derek G y esperemos que salgan muchísimos como él de aquí en adelante. Y bueno, hasta aquí el, la, la reflexión y análisis sobre Derek G. Aprovecho para pediros siempre vuestro cariño en la plataforma que nos estéis escuchando, iBox e o Spotify. Espero que nos deis cariño y que nos dejéis comentarios, me gusta y vuestra opinión para seguir creciendo y mejorando. Y desde aquí, pues nada, animaros a seguirnos también en, nuestro, en nuestra web, el farolillorrojo.es y en nuestras redes sociales, farolillo.ojus o rouge. Y poco más, muchísimas gracias por escucharme. Desde aquí se despide Julián Fernández. Os espero en el siguiente capítulo y como siempre digo y siempre me despido, recordad dar pedales.